महालक्ष्मी मणिपर्सलोमी वेश 
ഓക്കെ സാർ ഈ പത്രത്തിൽ വൈസ് ഉണ്ട് സാർ വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഒരു തൊഴിലാളിക്കും ഈ നാട്ടിൽ ഒരു കക്ഷിയുമില്ല മുതലാളി എതിർക്കാനല്ല നമ്മുടെ തന്നെ സംരക്ഷണത്തിന യൂണിയൻ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ അതേ പറ്റി അന്വേഷിച്ചാൽ പോരെ പോരാ തൊഴിലാളിക്ക് വേണ്ടത് സിമ്പതി അല്ല മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സൗകര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം അതാവേ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു ചർച്ചയുണ്ട് വരണം എന്ത് ചർച്ച യൂണിയൻ ഫോം ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാ പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൂടി ഇല്ലാതാക്കണം എന്റെ പൊന്ന് കരുന്നാട്ട മനുഷ്യനെ കഞ്ഞി വെള്ളം കൂടി ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കും ഭീരുക്കൾക്ക് കൈവരഞ്ഞു തന്നെയാ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് കടം വാങ്ങ കടം വാങ്ങ എന്തി വിളിക്കുന്നു എന്നെ അതെ ലോട്ടറി അടിക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല ആര് വിളിച്ച ആ ഊവ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എവിടം വരെ ആയി എനിക്കറിയില്ല സാർ അതെന്താ യൂണിയൻ ചേർന്നില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല സാർ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രഷറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചേരില്ല കാരണം എനിക്ക് യൂണിയനേക്കാൾ വലുത് കമ്പനിയാണ് സാർ ആ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണ് അതെനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാം സാർ പണ്ടത്തേതിനേക്കാൾ നഷ്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഊഹിച്ചു എങ്ങനെ കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ പൊതുവെ നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സാർ മിസ്റ്റർ ബാലഗോപാലൻ എത്ര പേരുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് കയറിയെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് സാർ എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ യൂണിയൻ ചെയ്യില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കാം എങ്കിൽ എല്ലാ സുരക്ഷിതത്വവും മിസ്റ്റർ ബാലഗോപാലൻ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും താങ്ക് യു സാർ ചെല്ലു ചെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പണിയെടുക്കും എടുക്കാം സാർ ഹലോ മിസ്റ്റർ ബാലഗോപാലൻ പോയോ ഇല്ല അകത്തുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ശമ്പളം കിട്ടിയോ എന്താ ബാലവാളി നിങ്ങൾക്ക് കാശ് തരാൻ എന്തോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വെറുതെ ചോദിച്ചെന്ന് മാത്രം നീ എന്താ അകത്തരാത്ത ഇവിടെ നിന്ന ഏതൊഴി വായാലും നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാലോ എന്ന് കരുതി അത് ശരി അപ്പൊ എന്നെ പറ്റിയുള്ള നിന്റെ ധാരണ ഏതാ ഏ അതൊന്നുമല്ല നീ ചിലപ്പോ മറന്നു പോയാലോ എന്ന് കരുതി ഏ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടല്ല നിനക്ക് ആത്മാർത്ഥമില്ല നീ രൂപ എടുക്കുക ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല രൂപ എടുക്കണം ശമ്പളം നാളെ കിട്ടില്ല എന്നെ വിശ്വാസം നിന്റെ ഡാ ഒന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട നീ ഒളിച്ചു വെച്ചാലും ഞാൻ രൂപ എടുക്കാം ശരിയാത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ധാരാളം തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിന്നെ കുഴിയിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടുക എന്നാണ് എന്റെ വിവരം അങ്ങനെ അവന്റെ വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ തല്ലി ഏ എന്റെ കൈയും കക്ഷത്തി ഇരിക്കല്ലേ അവനെ എന്റെ എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഞാനൊരു വേലി കിട്ടി അപ്പൊ പ്രധാന പ്രശ്നം തീർന്നു ഇനി വീട് കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ കെട്ടുവടാ കമനീയമായ രണ്ട് നിലയുള്ള ഒരു സൗധം ഈ ബാലഗോപാലൻ അവിടെ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് കേട്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ ദേഷ്യം തോന്നിട്ട് സന്തോഷം ഞാൻ ദൂരെ ഒന്നും അല്ല പൈനാക്കുലും കൂടെ സാറിന്റെ വീട് നോക്കിക്കോ പൈനാക്കുലെ വെച്ച് നോക്കാം കുഴപ്പമില്ല കാണിട്ട് വാടെ ന്യൂമറോളജി പ്രകാരം നല്ല നമ്പറാണ് എടുക്കും തമിഴ്നാട് ഞാൻ പറയാം ഹരിയാനയുണ്ടോ മഹാലക്ഷ്മി ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങൾ നിനക്കൊന്നും ലാവിഷായി കൂടുതലേ ശരി 
നിന്റെ ആശയവും ഇന്ന് ഞാൻ തീർക്കും എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ആക്രാന്തൻ തീരുന്നവരെ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ചു എനിക്ക് ഒറ്റ ആക്രാന്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്നെ കൊണ്ട് കുറെ കാശ് ചെലവാക്കും കുട്ടി ഞാൻ ഒരു പ്രാരാബ്ധക്കാരനല്ലേടാ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കല്ലേ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് നമ്മുടെ പുറ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടീസിനെ നോക്കിക്കേ ലൈനാ ലൈൻ ലൈൻ ഞാൻ നാളെ ബീജ് വെച്ച് കണ്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കല്ലേ ഇവിടെ ഇവന്മാർക്കൊക്കെ നാണം ഇല്ലടാ ഇവളുമാരുടെ പുറ അവിടെ അത് വല്ല ഭാര്യ ഭർത്താവുമായിരുന്നു ഈ രണ്ടാൾ ദിവസം ഇവളെ ഇവൻ ഇവളുടെ വീട്ടിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച് ബൈക്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടു ഓഹോ അപ്പൊ നീ സ്ഥിരമായിട്ട് വാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാനല്ലേ വാച്ച് ചെയ്തല്ല അവർത്തെ ഞാൻ കണ്ടുപോയതാ ആ നിനക്ക് എന്താണ് ഇത്ര അസൂയ അസൂയ എനിക്കോ എന്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറ അടക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല നാണക്കേത് അതിന് നിന്നെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വേണ്ടേ അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ഇവിടെ ഇവന്മാരുടെ പുറകെ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പോവാ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോവാ ബീച്ചിൽ പോവാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാരി നന്നായിരിക്കാന്ന് പറയാ പൊട്ട് ഭയങ്കരമായിരിക്കാന്ന് പറയാ ഒരു നാണക്കര ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ നിന്റെ മനസ്സൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്തേ എന്താ നീ ഈ പറഞ്ഞ വികാരത്തിനാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ മുന്തിരിങ്ങ പൊളിക്കും എന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ പോരാ കണ്ട് കെണിങ്ങള് എന്താ പാലിട്ടാ ശരിയാവൂ 
കാര്യമില്ലേ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ എത്ര മിനുക്കം എത്ര എളുപ്പം എന്തൊരു ഭംഗി എന്തൊരു ഉറപ്പ് ഗുണമോ മെച്ചം വിലയോ തുച്ഛം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാൽക്കൻ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ മൾട്ടി കളർ വാൾ പേപ്പറുകൾ നാനാ വർണ്ണത്തിലുള്ള എല്ലാവരും അത്യധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാൽക്കൻ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ മൾട്ടി കളർ വാൾ പേപ്പറുകൾ നോക്കൂ മനുഷ്യനൊന്നും ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കില്ലേ സോറി സാർ ടൈം ഇസ് നയൻ തേർട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ആ എത്ര ഭംഗി എന്തൊരു എളുപ്പം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചൂരൊരു പൂങ്കാവനമായി പൂത്തുലസിക്കാൻ പോവുകയാണ് മന്ത്രമല്ല മായല്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാൽക്കൻ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കണ്ടുപിടുത്തം നാനാ വർണ്ണം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒറ്റ വെച്ചാൽ എന്റെ വിധം മാറും എന്താ ഇതിന്റെ വില ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് അകത്ത് പോകാനാ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ചാലുന്നത് ദോഷം പറയരുതല്ലോ ചുമരിൽ ഒട്ടിച്ചാലൊട്ടിക്ക് പത്തായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സാരമില്ല മാഡം മാഡത്തിനെ പോലെ എല്ലാവർക്കും കലാവാസന ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമില്ലല്ലോ നോക്കിക്കോ ഞാൻ വീട് മുഴുവനും വാങ്ങിച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ പോവാ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം ആദ്യം ഞാനിത് ഒട്ടിച്ച മാഡത്തിന് എന്റെ ഭംഗി അറിയില്ല വരും ഞങ്ങളുടെ ഈ നാനാ വർണ്ണത്തിലുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് മീ പാൽക്കൻ പ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഭാരതത്തിലെ മറ്റേത് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും മെച്ചപ്പെട്ട വാൾ പേപ്പറുകളാണ് പാൽക്കൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏ പൊടി പുരണ്ടാലോ ചെളി പുരണ്ടാലോ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് കൈ കളയാം പെയിന്റ് ലൈ പോകുന്നു കൂടുന്ന് കീറി പോകുന്നു ഇതൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം പാൽക്കൻ പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണ തിരുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കസ്റ്റമർ അത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയായിരിക്കും അല്ലായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ വാൾ പേപ്പറിന് ഓർഡർ തരാൻ വരികയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ തടഞ്ഞു കാലത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു സെയിൽസ് റെപ്പിന്റെ അധ്വാനം നിങ്ങൾ ഷട്ടപ്പറയാണ് ഞാൻ ഷട്ടപ്പറേണ്ടി വരും പാൽക്കൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആരുടെ മുമ്പിലും തലവണിക്കുന്ന കാര്യമില്ല വെറുതെ ചല്ലിപ്പെടുത്തി വരുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആരാടോ കേടാന്നോ ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം ഞാൻ പാൽക്കൻ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടോ ഒരാൾക്ക് ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ട എനിക്ക് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സംസ്കാരം ചന്ദ്രേട്ടാ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് 
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ താളം നീ ക്ഷീണിച്ചല്ലോ അത്രയല്ലോ മുത്തശ്ശി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ചത്തുകൊണ്ടല്ലേ വയനാട് താമരശ്ശേരി ചുരം ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് പത്ത് മുപ്പതിന് ഫുള്ളായിട്ട് ആളെ കുത്തിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ചാറില് മഴ ഫുൾ സ്പീഡും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചുരം ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ എയർപിൻ്റെ എന്റെ വരവ് ഉണ്ടല്ലോ മുത്തശ്ശി അവിടെ എത്തിയപ്പം ഗോമച്ച ഒറ്റ വരവാണ് ബസ് നമ്മുടെ നമ്പിയല്ല ബസ് ഇത്ര ദൂരമുള്ളു ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാനുള്ള ഒരു ദൂരം ഇല്ല രണ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിക്കാൻ ഡ്രൈവർ ഒരൊറ്റ ചവിട്ട് ഒറച്ച് ഓടിച്ചു ബസ് പന്ത് ഉരുളുന്ന മാതിരി ഉരുണ്ട് 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 ഒരു പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് ഞാൻ ഒരൊറ്റ വിളിയാണ് മുത്തശ്ശിയേ ഇത് വിളിച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒന്ന് മുത്തശ്ശി പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണുറന്ന് നോക്കുമ്പോ ബസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ഈ ഉണങ്ങി ചുരണ്ട ഒരു മൂന്നാല് വാഴ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതേ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മുത്തശ്ശി എന്റെ പൊന്നു മുത്തശ്ശി എന്റെ മുത്തശ്ശി അവൾ എന്നെ രക്ഷിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ലോക കുത്തനെ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തോന്നിയത് ചേച്ചിയുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഭാര്യ ഇവള് പോ അല്ല നീ ഇപ്പൊ ടൈപ്പ്റേറ്റിംഗ് പോകല്ലേ ഇവള് പോയല്ലോ മുത്തശ്ശി ആ അത് പോട്ടെ ആ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നൊരു പറഞ്ഞു കേട്ടാ എത്ര അടി താഴ്ചയിലാണ് വീണത് താമരശ്ശേരി ചൊരേ ഇടിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടിഞ്ഞാൽ ശേഷം ഇത്ര അടി ഉണ്ടെന്ന് ആരെപ്പോഴാണ് അള നോക്കുന്നത് ഒരു പത്തൊമ്പത് രൂപയെങ്കിലും ആയിട്ടാണല്ലോ മത്സ്യത്തിന് ഈ ചന്ദ്രട്ടൻ എങ്ങനെയാ ഓരോ പ്രാവശ്യം വന്നേച്ച് പോകുമ്പോഴും എത്ര എത്ര രൂപയാ ചെലവാക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും മുത്തശ്ശി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കി ശീലിച്ചു അതെ കുട്ടികളുടെ ഫീസ് കൊടുത്തോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാശിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആളിനെ അങ്ങനെ കൊച്ചാക്കൊന്നും വേണ്ട അതെന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം വേണ്ടെന്ന് അവൻ വാങ്ങിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ചുമ്മാ പറയാ നീ അപ്പുറത്തോട്ട് എന്നാ മീൻ വൃത്തിയാക്കിയേ ബാലേട്ടിനോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ചീസിന്റെ കാശ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചോളണം ബസിന്റെ കാശില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോ അത്ര ഔദാര്യൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ പ്രത്യേക അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോരുത്തർ വായ തോന്നിയൊക്കെ പറയും എന്റെ മോളാ ഒന്നും പഠിക്കുന്നത് കേട്ടാ ചേച്ചിയുടെ കുട്ടികളില്ലേ 
സ്നേഹിച്ചോളൂ ആര് പറഞ്ഞു വേണ്ടല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഫീസോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാലും തന്നെ ചെയ്യണം നിർബന്ധം പിടിച്ചാലോ ഞാൻ അവരുടെ അച്ഛനല്ലേ എനിക്കൊരു അവസരം തരൂ അത് വേണ്ട ഒരു അച്ഛനും പറഞ്ഞു വേണ്ട പാലും ഇല്ലേ ചെലവിളി അത് ശ്രദ്ധിക്കല്ലേ എന്തൊരു തലവേദന പോലെ എനിക്കൊരു തലവേദന പോലെ അയ്യോ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ പോയി കിടക്കട്ടെ കേട്ടോ പോട്ടെ ചേച്ചിക്ക് പറ്റിയ ആള് തന്നെ അല്ലേ ചോറോളം ചേച്ചി ചന്ദ്രേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റല്ലേ അഞ്ചരക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പ തന്നെ പോയി ആറേ കാലിന് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണത്രേ അതെ ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം എന്റെ പകുതി രൂപ എടുത്തായിരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ അതങ്ങ് പറയാൻ മറന്നുപോയി നീ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു അമ്പത് രൂപ എടുത്ത് ചന്ദ്രേട്ടന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മുറുക്കാൻ വാങ്ങിക്കാൻ കൊടുത്തു വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളും എല്ലാം ചെയ്യണ്ടേ ബാല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന കാശ എന്നിട്ട് പറ്റി എന്നിട്ട് എന്തോ പറ്റാ നീ അരി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റ കാശ് കിട്ടേ ഇന്ന് ബില്ല് അടച്ചില്ല അവര് ഫ്യൂസ് വരിക്കൊണ്ടു എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു ഒടുക്കത്ത ക്യൂ അതെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ ദൂരെ എന്റെ ഓഫീസ് രണ്ടു മിനിറ്റ് ബസ് വരും പിന്നത്തെ ബസ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇത് നടച്ചോട്ടെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഫ്യൂസ് വരും എല്ലാവർക്കും തിരക്കുണ്ട് പക്ഷേ അല്ല എനിക്ക് ലീവ് ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് മുഴുവൻ ഇവിടെ നിന്നെ പ്ലീസ് ഉറങ്ങിലുള്ളവർ ചോദിക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് സമ്മതിക്കണം എനിക്ക് ലീവ് ഇല്ല എന്റെ ശമ്പളം കട്ടായി പോകും ഞാൻ നടക്കുന്നേ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ എന്നെ പല രീതിയിൽ ഉപദ്രവിച്ചു പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം പാടില്ല കേട്ടോ 
പരാക്രമം സ്ത്രീകളോടല്ല വേണ്ടു എന്ന് കവി പാടിയത് നിന്നെ പോലുള്ള കാർക്കോടാമാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്താ നിന്റെ വിചാരം ഈ പെൺകുട്ടികളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് വലിയ ക്രെഡിറ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരുമാതിരി പെണ്ണുങ്ങളായാൽ ആണുങ്ങളോട് ബഹുമാനം വേണം ബഹുമാനിക്കാൻ നീ ആരാവണ്ട ഭർത്താവ് കുറെ പുളിക്കും അവക്ക് എന്നെ ഭർത്താവെ കിട്ടാൻ പല ഓസുകയാണെന്ന് കരുതരുത് പറ നീ ഒരു മാനസിക രോഗിയാണ് നിന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഒതുക്കി ഒതുക്കി അവസാനം നീ ഒരു സിനിക്കായി തീർന്നിരിക്കും നീ ആരാ വലിയ മൈ മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധനോ പറ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും പിടിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നത് ഇത് വലിയ കുരിശായല്ലോ അതെ നീ അനാലിസിസ് നടത്തി എനിക്ക് നല്ല മാർഗം ഒന്നും ഉപദേശിച്ചാറില്ല ഉണ്ടായ സംഭവം വെറുതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് ഇതേക്കേറി വലിയ ആളാവാൻ നോക്കരുത് അയ്യോ ഉപദേശിക്കല്ല ഒരു സാഹചര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി കല്യാണം കഴിയാത്ത കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്രക്കാരൻ എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആ കുട്ടിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താ അവസ്ഥിതി എന്താ അവസ്ഥിതി ആ കുട്ടിക്ക് നീയുമായിട്ട് അപകടമുണ്ടെന്ന് കരുതും അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ഒരു കാര്യം വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറും അത് പിന്നെ അത് ഇതൊന്നും അല്ല ശുദ്ധ ബോധരിതരം തന്നെ ആണോ സംശയമെന്ത് ഒരാഴ്ചയും കൂടി വക്കീല ക്ഷമിച്ചേ പറ്റും കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേസും ക്ഷീണം വരാൻ പാടില്ല കുറച്ച് രൂപ ഒരാൾ തരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് മറ്റെന്നാ കഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ ഗുമസന്മാരുടെ ദുർമുഖം കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ രൂപ അലതിരിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ എത്ര ലക്ഷം വേണം എന്നെ വേറെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണ്ട വക്കീൽ എപ്പുണ്ട് ഒരു വക്കീല് ഇവിടെ എത്ര വക്കീൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടത്തെ കേസ് നടത്തി നടത്തി അവരൊക്കെ ഓരോ നിലയിലെത്തി എന്റെ കയ്യിൽ അമ്പത് രൂപ ഉണ്ടോന്നാ ചോദിച്ചത് അഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ നാനേ മംഗളം വരികയെ മാനിച്ചേനെ ജോർജ് കുട്ടിച്ചാന്റെ സ്നേഹ പ്രതിജ്ഞ തുടർക്കഥ ഈ ആഴ്ച മുതൽ തുടങ്ങുക അനീത പോയോ എന്തിനാ ചെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ നേരാ വെള്ളം ഉടുക്കാൻ ഒരു സാരി ഉണ്ടാ കുട്ടിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വിചാരം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എന്നാലും ശിവരാമനെ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കും ദേഷ്യാണല്ലേ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയെന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പെട്ടെന്നുള്ള വാശിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയതാണ് അത് എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ് അത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചോളൂ ഇഷ്ടംപോലെ ചീത്ത വിളിച്ചോളൂ എന്ത് ശിക്ഷയും ഞാൻ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി ഞാൻ തീരെ ഉറങ്ങിയില്ല അത്രയും കുറ്റപോയെന്ന് തോന്നി മനസ്സിൽ ആ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നു വിചാരിക്കാം എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ചിലപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ കല്യാണം നടന്നില്ലെന്ന് വരും ഞാൻ ചെയ്തത് പമ്പര വിട്ടിതരായി പോയി പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് വഴക്ക് പറയൂ എന്റെ ഒരു മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ചില അശ്ലീല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ വഴക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് സംസ്കാരം ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സംസ്കാരം ഇല്ലെന്ന് അല്ലെ മതി തൃപ്തിയായി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ധ്വനിപ്രയോഗം നടത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ കടുത്ത വാക്കുകൾ സുലഭമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് തെണ്ടി ഗോറൻ അലവലാതി അങ്ങനെ പലതും എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം അത് ഉദ്ദേശം മനുഷ്യനെ വഴിയെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ ഇല്ല അല്ല അതെ ഈ കുറ്റബോധം മനസ്സിക്കണം ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വൈകാരികമായ അല്ല ഈ മാനസിക സന്ദർഭം അല്ല സമ്മർദ്ദം വിരോധമില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പകയില്ല വെറുപ്പില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൊള്ളായിരുന്നു ഞാൻ ഫാൽക്കൻ പ്രൊഡക്ട്സിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പേര് ടി പി ബാലഗോപാലൻ എം എ ചോദിച്ചില്ല വേണ്ട പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞതിനെന്താ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താ സമയമാകുമ്പോ അറിയിക്കാം ആള് വലിയ തമാശക്കാരിയാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പറ്റ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഗൗരവക്കാരിയാണ് എന്നല്ലേ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര പാർട്ടി രണ്ടുപേരുടെ പിണക്കോക്കെ തീർന്നോ അതിന് നമ്മള് തമ്മില് 
തനക്കൊന്നും ഇല്ലല്ല അസ്ലേ എന്റെ വയറിനെന്ത് പിടിക്കുകയില്ലെന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് നേരം അരി വെച്ചാൽ ബാലേട്ടിന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മുഴുവൻ പലയരക്ക് കടയിൽ കൊടുക്കാനെ കാണൂ എന്താ ഈ പറയുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപ കിട്ടുന്നില്ലേ അവന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാസപ്പടി കൊണ്ട് എത്ര കേമായി നിന്റെ അച്ഛൻ കുടുംബം നടത്തിയിരുന്നത് അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ മുത്തശ്ശി അന്ന് പറമ്പിൽ തേങ്ങയുണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നെല്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എല്ലാം കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ടല്ലേ എന്നാ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൂടെ അര ഏക്കറോളം ഭൂമി അവിടെ കാട് കയറി കിടക്കയല്ലേ അവരൊരു സർപ്പക്കാവ് കെട്ടി എന്നും സന്ധ്യാനിരത്തൊരു തിരി കൊളുത്താതെ നമുക്കൊരു ഉന്നതി കിട്ടുമല്ലോ കുട്ടി ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് ബാലേട്ടിന് നല്ലൊരു ജോലി വേണ്ട മുത്തശ്ശി അവിടെ ചെന്ന് പറമ്പിൽ കിളച്ചാ മതിയോ ഇതിലും ഭേദം അതാന്നാ എനിക്കിപ്പൊ തോന്നുന്നു ചന്ദ്രേട്ടന്റെ കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ വിശേഷം ഒരു ബസ് വാങ്ങിക്കാൻ ആലോചിക്കാ അത്രേ ആ കൊള്ളാലോ അല്ലേലും അവൻ എടുക്കനാ സ്നേഹമുള്ളവനാ ഒരു ബസ് വാങ്ങിക്കാന്ന് വെച്ചാ വലിയ കാശാവില്ലേ രാധി അത് അത് ഞാൻ കത്ത് വായിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തശ്ശിക്ക് നമസ്കാരം അറുപത്തിനാല് മോഡൽ ഫോർഡ് വണ്ടി ഒന്ന് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻജിൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഗിയർ ബോക്സിനും തകരാറൊന്നുമില്ല റീസോ ചെയ്ത ഒന്നാന്തരം ആറ് ടയറുണ്ട് ബോഡിക്ക് കുറച്ച് റിപ്പയറുണ്ട് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടും കുറച്ച് രൂപ കയ്യിലുണ്ട് കുഞ്ഞിക്കുന്നൻ ഡ്രൈവർ ഷെയർ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന മുത്തശ്ശി ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന മുത്തശ്ശി ബാലനോട് പറഞ്ഞ് പതിനയ്യായിരം രൂപ ഉടനെ ശരിയാക്കി തരണം ബാലന്റെ കയ്യിൽ റെഡി ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പേരിലുള്ള എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം പണയപ്പെടുത്താൻ മുത്തശ്ശി അവനോട് പറയണം എന്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ അസുഖമൊന്നുമില്ലെന്ന് സമാധാനിക്കുന്നു എന്ന് സ്വന്തം ചന്ദ്രൻ ബസ് ഓടി തുടങ്ങിയാൽ സ്ഥലം തിരിച്ചെടുക്കാവല്ലോ അല്ലേ മുത്തശ്ശി നടന്നത് തന്നെ നീ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ കെട്ടാൻ ആര് സ്ത്രീധനമൊന്നും കൊടുത്തില്ലല്ലോ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നു അര ഏക്കർ കാടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ തന്നെ വിവരം അറിഞ്ഞത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ കുട്ടി ചന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നന്നാന്നുള്ള കണ്ണുകടിയാ മുത്തശ്ശി അവക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാ ചേച്ചിക്ക് ചന്ദ്രേട്ടിന്റെ വീടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഫീസ് കൊടുക്കാനും ചെലവ് നോക്കാനും ബാലേട്ടിന് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നതിനെ നിനക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല അതെനിക്ക് അറിയാവടി കുട്ടികളെ ഇത്തിരി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ നിന്റെയൊക്കെ ആട്ടും തുപ്പും കൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ചുമ്മാ അല്ല ഒരുത്തനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഇതല്ലേ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്തായാലും എട്ട് സെന്റ് തൊട്ട് കളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല തേർഡ് ബെഡ്റൂം അത് ഇവിടെ വരും അതും ബാത്ത് അറ്റാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ ആവാലോ അല്ലെ ഈ രണ്ടു നിലയുള്ള വീടാകുമ്പോ ഫൗണ്ടേഷൻ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഒരു ആറടി മതിയാവും ഉറപ്പുള്ള മണ്ണായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല എന്തായാലും രണ്ടു നില വേണം അപ്പൊ എന്താ പരിപാടി എനിക്ക് സമയമായി സാറേ പിന്നെ ഈ ലോണൊക്കെ സാങ്ഷൻ ആവാൻ വേണ്ടി ആഫീസർമാർക്കൊക്കെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അതിനെന്താ കൊടുക്കണം കൊടുക്കാം പക്ഷെ അവിടെ വരെ പോകാനുള്ള സമയം കിട്ടണം അല്ല സാറേ ഈ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ ആശാരിമാരുടെ ഇപ്പൊ കൂലി എന്താ അതെ അതെ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല സംഗതി അറിഞ്ഞിട്ടേ മതി ശരി പിന്നെ കാണാം രാവിലെ തന്നെ ഉടക്കാണല്ലോ ഇതെന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാ ഒരു വീട് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നു രണ്ടു നില വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സന്തോഷം അപ്പോ ഇനി ഈ വഴി കൂടി നടക്കാൻ പറ്റാതാവും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ പേര് അറിഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പ്രയോജനത്തിനൊന്നുമല്ല ഏതായാലും ഇത്ര ആയ സ്ഥിതിക്ക് എത്രയായ സ്ഥിതിക്ക് അയ്യോ കേറി ഉടക്കല്ലേ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരാളല്ല ഞാൻ പാവപ്പെട്ട വെറും ഒരു മര്യാദക്കാരൻ പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് പേരറിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അനിത നല്ല സ്റ്റൈലം പേര് പോട്ടെ സമയം അല്ല എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ല എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അൽഹുത്തമ സ്കൂളിൽ ടീച്ചറാ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ്
വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നാവുന്നത് ഈ പ്രായത്തിൽ അല്ല പിന്നെ എപ്പോഴാ നടക്ക ആരാണ് എനിക്കറിയില്ല അറിയാത്തവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചല്ലോ വഴി ചോദിച്ചതാ അല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നാണോ വരുന്നു ചോദിക്കുന്ന കേട്ടു ഒന്നുമില്ല ഇല്ലാത്തോണ്ടാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കത് വാങ്ങി ചെറിയ കുട്ടികളെ നല്ലോണം തല്ലണം മൂത്തോള് മഹാവികൃതിയാണ് ഞാൻ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ തല്ലിക്കും വെറുതെ തല്ലാൻ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അല്ല അനുസരണക്കെ തല്ല് തന്നെ നല്ല വരുന്നത് ഒരു അടിത്തറ ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിത്തം ശരിയാവില്ല ചിലപ്പോ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഇവരെ ഇംഗ്ലീഷ് കണക്ക് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ രണ്ട് വിഷയത്തിലാണ് കുട്ടികൾ മോശം അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല ഞാൻ ക്ലാസ് പോട്ടെ അതെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ വോൾ പേപ്പറിന്റെ ക്യാൻവാസിൽ നിർത്തി ഇപ്പൊ ഓഫീസില്ല കുട്ടികൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഉടനെ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചറിയിക്കണം ഇതാ എന്റെ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും അതായത് കുട്ടികളിപ്പോ വേറെ കാണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്ത് തന്നെയായാലും എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കണം മടി വിചാരിക്കരുത് എന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഒരു അമ്മാവൻ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ഭാവി ഞാൻ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ഇന്നലെ നിന്നോട് വഴി ചോദിച്ച പാർട്ടിയല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇതേ ഹലോ 
Can you Yes. Why come back here? May I know who's speaking? Only two minutes ago. Sorry. What about that? Call an egg. Okay. Call her. In this? Are they? TP Balago Barnet, when I'm not in every jelly. Hello, Balago Alda, Purga. Sorry. Yes, TP Balago Baron here. It's a man who I love to go under. Eh? And the air. Ah, and the Yamarnil, they will come out of the party. Apa yang orang ini nak meeting beranda? Apa anda? Saya orang ini nak orang orang ini nak apa? Meeting lagi tak? Apa yang orang ini nak? Tidak. Okey. Hmm. Ini tu nak mana? Parah sih ni orang apa yang kita tiru? Apa ni kita tiada di jalan ini? Tahu ani tercik. Kalau kau kundur orang kita. Nada nenek tarik ni leh, cai uri ni leh, pendek anak leh anu desa, ada mana lagi anu leh. Cai uri ya, ha. Leh, baru uri baru pasang anu, umi anu, disko anu, madam dia anu, nak mana ni? Yang tak kuteri peri, peri hari yang mana leh ni tengah, disko anu tu baru jodih kena. Ini tu baru disko anu ni leh. Eh, nua cai bahagi disko anu dah ikutan ni leh, mana tap, apa point anu nanti tu. Saya kira, saya sekolah, putih oleh kontrak boy. Orang sebaik boy, pernah ada orang itu? Ia. Ia adalah anak kerana apa? Orang sebaik. Nah, pen putih kan tu? Orang itu adalah kerana orang itu ini yang anda nak jadi. Alah, ni kalau sama sekali, ni amari ke? Ia adalah kalau sahaja orang itu lahir dari turun kan? Cecah makan ni? Ni amari orang itu kerja tidak. Ayah yang monisi pelapis itu lalu bermakna. Ini kan orang cutu barang kerana, sehari esok betul na barang na. Mati barang ni laku? Abi na, parah no. Parah dah lalu orang na jemar ni terang. Kenapa kehilan dah orang na marah na kuti kerana? Bila besen na cerita semua orang na kena kencing je. Patu orang na abar na. Pada na airin juga. Ini mana dia? Nama kencing ni bayi ambak ada? Alah. Ini 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 kencing ni bayi ambak ada? Alah. Pada waktu pengetahuan itu, awak juga kalian akan kerjakan apa yang perlu saya katakan. Anu itu juga yang saya katakan. Katakan. Saya juga katakan. 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 Nih le lawas sendiri anak mana jaram, beri cili latar. Ah cerkan nih orang pada pandari, eh? Ah, ini tu sendiri sendu makin sendiri pura kiri. Balik itu netral kali tak dua ni undur mana? Ini kari. Ah, what is the spelling of rice? Nisha. P R I Z E. Good. What is the spelling of glad? Navi? G A Y D. Okay. Now, give you a spell for it. C O R. What? O R. C O R. Rathri beti nerdi padi kian barangni thile. Nerdi. Enne thanda setu nala. Angle rathri il padi bichera arle. Illa. Kalu parer thod. Nangle orangi kain bira angle vejo. Oh, adi seri. Teacher nerdi phone nle. Eni kyo? Adhe. Ya thori baalu baalu. Ah, I'm going to get Hello? Hello, I'm going to get a TP. Why are you going to get a TP? 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 Why are you going
അത് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കുട്ടികളെ രാത്രി മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം സത്യാണെന്ന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ മനസ്സിലായി കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ മഹാവേറുകളാ നന്നായിട്ട് നുണ പറയും പിന്നെ എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോ കാണാം എന്ത് കാര്യം അത് നേരിട്ട് പറയാനുള്ള ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്താണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഞാനവിടെ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ കാത്തിരിക്കാം അത് ഞാൻ ചിലപ്പോ നേരത്തെ പോയെന്ന് വരും ഞാൻ നേരത്തെ കാത്തിരിക്കാം ഏ വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആരായി ബാലഗോപാലൻ അത് അത് എന്റെ ഒരു കസിനാണ് സാർ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തി വരൂ അത്ര വരൂ ഇവിടെ ഒരു കിണർ കുഴിക്കാൻ സ്പോട്ട് കണ്ടുവച്ചിരുന്നു പക്ഷെ വെറുതെ കുറെ സ്ഥലം കളയുന്ന എന്തിനാ പലരും ചോദിക്കുന്നത് ട്യൂബ് വെല്ലാണ് ഇത്ര നല്ലത് പക്ഷെ ഈ ട്യൂബ് വെല്ലിന്റെ പാർട്ടീസിനെ നമ്മൾ തമിഴ്നാടിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതാ പ്രശ്നം എന്താ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ തന്നെ അതായത് ഈ ട്യൂബ് വെല്ലിന്റെ എനിക്ക് ട്യൂബ് വെല്ലിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ ട്യൂബ് വെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന പരിഭാഷയുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് അതെ ഓ അത് കുഴിക്കുന്ന കാര്യം അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ ട്യൂബ് വെല്ലെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആവോന്നോ ഇപ്പൊ പേടി ഈ ട്യൂബ് വെൽ വലിയ ശല്യമായല്ലോ കുട്ടികളെ കുറിച്ചോ മറ്റോ എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പ്ലാൻ ഇത് ഡ്രോയിങ് റൂം ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ഡൈനിങ് റൂം ഈ ഡൈനിങ് റൂമെ മുകളിലാവുന്നാണോ താഴെ ആവുന്നാണോ നല്ലത് മുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങ് ആകാശത്തോ കളി പറഞ്ഞല്ലേ മുകളിലാവുമ്പോ കൂണ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കസേര എടുത്തിട്ട് ടെറസ് ഇരുന്ന നല്ല കാറ്റ് കൊള്ളാം ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാൻ എന്തിനാ രണ്ട് കസേര ഒരാളല്ല രണ്ടാളുണ്ടാവും ഉണ്ടാവണല്ലോ അല്ലെ എനിക്കെന്തറിയാം നല്ല വെണ്ണ പോലെ ആവണം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നോടത്തോളം കാലം എന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ പല്ലിന് ഒരു കുഴപ്പം വരരുത് ഈ സ്നേഹം സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്തിനാ മുത്തശ്ശി ഞാനിപ്പ വരെ മുത്തശ്ശി കേട്ടാ ഇപ്പൊ വരെ ബാലനാണെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭാവ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം കണ്ട അലിയുന്ന മനസ്സാവന്റത് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന മറ്റവളാ എന്റെ രാക്ഷസി ദേവി അങ്ങോട്ടേ അല്ലേ മനുടെ അനക്കം കേട്ട കാര്യം മനസ്സിലാവും അവക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കലശം കിട്ടുന്ന റൂട്ടാണ് ഏതി എനിക്ക് അധികം വേണ്ട ഒരു പതിനേഴ് റുപ്യ കിട്ടിയാ മതി പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ എവിടെ പാനാ കുറെ നല്ല പറയടി ഓരോ തെങ്ങന്മാര് ഭർത്താക്കന്മാർ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആങ്ങളന്മാരെ കൈമണി അടിച്ച് കാര്യം സാധിക്കാൻ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ കൊതിയാവുക ഇവിടെ സ്വപ്പട്ട പതിനയ്യായിരം റുപ്യക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ പടിക്കുന്ന കയറി ഇറങ്ങുന്നത് ഞാനിപ്പോ എന്ത് വേണം നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ നീ കുറെ കറി കുറെ ബഹളം വയ്ക്കി നഞ്ചത്തിരിക്കി നഞ്ചത്തിരിക്കി വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പണിയൊക്കെ കേട്ടോ ഏഹ് എന്നിട്ട് കാര്യം ഏകദേശം സാധിക്കൂ എന്ന് കാണുമ്പോ നീ എനിക്ക് കമ്പിയടിക്കി സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞെത്തു ഞാൻ പോട്ടെ എനിക്കൊരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സമയമില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ പോട്ടെ മീൻകറി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ആ മീനൊന്നും ഇല്ല മീൻകറി ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഊണ് കഴിക്കല്ലേ വാ വാ പാടി ടീച്ചർ ഇതാ ഇത് നോക്ക് ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടീച്ചർ പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിക്കുന്നു പോയിട്ട് വരും എന്താ സാർ 
പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എസ് എം സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു ചെറിയ അറ്റാക്ക് അത്രയും അതിനെന്താ പോണെങ്കിൽ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാ ശരി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വരാം അല്ല അന്ന് വാൾപേപ്പറിൽ നിന്ന് കുട്ടിയല്ലേ അതെ ഫാൽക്കൺ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഇപ്പൊ നിർത്തി എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കുട്ടികള് അനിതയുടെ അല്ല ടീച്ചറിന്റെ സ്കൂളിലാ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഒരു സഹായത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ആരും ഇല്ല കുട്ടി ഞാനുണ്ടമ്മേ എല്ലാത്തിനും ഞാനുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കോടതി വരാന്തിയിൽ ബോധം കിട്ടി വീഴാണ് ഇത്ര ഉണ്ടായത് അനിതയുടെ അച്ഛൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണോ അല്ല കോടതിയിൽ വേറെ വല്ല ജോലി ഒന്നുമില്ല അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് അച്ഛൻ കോടതിയിൽ തന്നെയാ അവസാനിക്കാത്ത കേസുകൾ കാരണം എല്ലാം നശിച്ചു എന്ത് കേസ് അല്ല വിഷമാണെങ്കിൽ പറയണ്ട ഞാൻ അന്യനാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരെ പറയണ്ട അതുകൊണ്ടല്ല അതൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് വലിയ വിഷമമാണ് എന്ത് വിഷമവും മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ അല്പ ആശ്വാസം കിട്ടും അച്ഛൻ ഒരു പി ഡബ്ല്യു ഡി കോൺട്രാക്ടർ ആയിരുന്നു കഷ്ടകാലത്തിനാണ് ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്പനി തുടങ്ങിയത് ശിവരാമൻ നായർ എന്നൊരാളാണ് എല്ലാം നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത് അച്ഛന്റെ ആത്മ സുഹൃത്ത് അയാൾ ചതിച്ചതാ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം അയാൾ കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് അന്ന് തുടങ്ങിയതാ കേസും കോടതിയൊക്കെ മൂന്ന് ലോറിയും ഒരു കാറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം വിറ്റു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട് പോലും പണയത്തില്ല ഇന്ന് കോടതിയിൽ വിധി പറയുന്ന ദിവസമായിരുന്നു വിധി കേട്ടതും അച്ഛൻ തളർന്നു വീണു അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നിനെ പറ്റി ഒരു ചിന്തയില്ല നോവല് വായിക്കണം സിനിമ കാണണം അതൊക്കെ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ശമ്പളം കൊണ്ട് വേണം വീട് പുലരെ അല്ല അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഒരേ തുണിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാ മോളെ ഈ മരുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാത്രേ ഞാൻ വാങ്ങിട്ടേ അല്ല ഞാൻ പോവാം ഏയ് തൽക്കാലം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അമ്മേ കാശ് കാശ് തന്നെ കൊച്ചാക്കാൻ നോക്ക ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് മരുന്ന് മാത്രം മതിയോ അമ്മയ്ക്ക് വല്ല വേണോ വേണ്ട ഞാനിപ്പ നിന്റെ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ നീ ലോഡ്ജിൽ പോയത് അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ നീ എവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ അന്ന് നിന്നെ കണ്ടപ്പോ നീ ഓടി കളഞ്ഞില്ലേ ആരോടി അല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ആ കണ്ടീഷൻ ആരായാലും ഓടി പോകും ആരെപ്പോ ഓടോ ചോടിയാ മരുന്ന് മരുന്ന് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ജോലി ഉണ്ട് ആളുടെ പിന്നെ 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 മദറിന്റെ 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 അടുത്ത് നിന്നെ കളഞ്ഞു പോയാലേ എന്റെ അടുത്ത് പറയണേ എന്നാ ഞാൻ പിടിച്ചോളാട അമ്മേ ഇവിടെ ഫ്ലാസ്ക് ഇല്ലേ ഇല്ല ആ അത് കൊള്ളാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ തോന്നി എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണം ചലച്ചിത്രം ഒന്ന് 
അച്ഛനെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്ത കാര്യം എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അനിത എന്നെ സുന്ദത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ട് കരുതിയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഇതെന്നോട് കാണിച്ചാലേ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നും എന്റെ കാശുണ്ടല്ലോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് രൂപ വാങ്ങിട്ടാ വന്നത് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ കയ്യിലുള്ള തീരുമാനം പറയാം അനിതയ്ക്കറിയാമോ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചിട്ട് കാലം കുറേയായി ഇപ്പോ അവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനിതയുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയും കാണുമ്പോ അധികം ആഗ്രഹിക്കാനില്ലാതെ ജീവിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോ ഈ സന്ദർഭത്തില് എന്താ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല ും 
ಸುಂದರಮಾನುರನುಭೂತಿ ಓರೋ ಹೂವಿಲು ತೇ ನಿರಯಂ ವಸಂತಮಿವಿಡೆ ವಿರುನ್ನು ವನ್ನ ಓರೋ ಕಿನಾವಿಲು ನೀ ನಿರಯಂ ಸಂಕಲ್ಪತ್ತಿನು ಚಿರದು ವನ್ನ ಸಂಸಾರಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಟೋಣಿಕಿನ ಎಳಿ ತಂದಿಟ್ಟೆ ಇದ ರಕ್ತಶುದ್ಧಿ ಕೇ ನಲ್ಲ ಅತ್ರೆ ನೀ ಇಂಗಿನ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕಾಶು ಕಳೆಯನೊಂಡಲ್ಲ ಬಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾನ ಅಮ್ಮೆ ದ ಆಪಲ್ ಆನ ಆದಾಯತೆ ಕಿಟಿಪೋ 2 ಕಿಲೋ ವಾಂಚು ಆನ್ ಆಪಲ್ ಎಟಿ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೇ ಎನ್ನರ ಚೆಲ್ಲೊಂಡಲ್ಲ ಅಚ್ಚನ ದಿವಸನ ಅವರೆನ ಕೊಡಕನ ಶೋ ಎಂದರ ಕುಟಿಯಾ ಅದು ಎಲ್ಲಂ ಕೂಡಿ ಉತ್ತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣೋಲ್ಲೋ ರೂಪ ಬನ್ನೆಂದರ ಅಮ್ಮೆ ಕೆಲವಾಕಾನೋಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅವಳೆಲ್ಲ <laughs> 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 ಅನಿಂಗ ಓರೋ ವಾಂಚೋ ಅನಿತಾವಿಲ್ಲ ಆವಶ್ಯಕ ಇವಡೆ ಒಂದು ರೂಪಿ ಟೋಣಿಕ್ಕೂ ರೂ ಕಿಲೋ ಆಪ್ಲ್ ವಾಂಚಾನ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚನ ಅಮ್ಮ ಉಂಡಾರೆ ನಾನು ಅವರು ವಾಂಚು ಕೊಡಕಿಲ್ಲ ಇಂಗೇ ಪೋಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಡೆ ಪ್ಲಾನಂ ರೆಂಡು ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕೇ ಅವಡೆ ಕಡಕು ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಮೆ ಓನೆ ದಾ ಕಾಪು ಹುಡಿಕೆ ಅಮ್ಮ ರೇಷಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಶ ರೇಷಮ ಗಾಡಿ ತಂದಾ ನಾನು ಪೋಯ ವಾಂಚು ಕೊಡ್ರೆ ಅತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ವಾಂಚು ಓನೆ ಕಾಶ ತಂದಾಲ್ ಬಲ್ಲ ಮನನೆಯೋ ಸೋಪೋ ಮನೆ ವಾಂಕ ಇವಡಿ ಪೋನ್ ಬೇಡಂಗಿಲ್ಲೋ ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಮರೆಯ ಇವಡೆ ಎಂತ ಆವಶ್ಯ ಉಂಡಲೂ ನಾನು ചെയ്യും ಅದಂದೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವೂ ಅವಕಾಶ ಓಕೆ ಆನ ಅನಿದರ ಬಂದ ನಾಳೆ ಕಣ ಮೋನೆ ಬರುಮೋರು ನಾನೇ ಮಂಗಳಮೂಳ ವಾಂಚೋಣೆ ನೇಗ ಪದಕ್ಕೆ ಮೇ ಇವಡೆ ಮರೆ ಆಯೋ ಅಂತೋ ಸೌಕರ್ಯಪ್ಪಡುತ್ತಿ <laughs> 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 ಮರುಂದ್ರೆ <laughs> 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 
എന്റെ പോകത്തിലായിരിക്കൂല എന്താ ബാലഗോപാല നിനക്ക് അസുഖം ഒരു അസുഖമല്ല മുത്തശ്ശി മോണ പറയരുത് ചുമ്മാ തല്ല നിനക്ക് കഞ്ഞിയും ചോറും വേണ്ടാത്തത് എന്താണ് അതിന്റെ അസുഖം എന്റെ മുത്തശ്ശി ഒന്നും പറയണ്ട തറവാട് വാഴ സ്ഥലത്ത് തർപ്പക്കാവ് കെട്ടി ഒരു തിരി കൊളുത്താൻ എത്ര കാലമായി പറയുന്നു ആര് കേൾക്കാൻ നാഗദൈവങ്ങളെ എന്റെ കുഞ്ഞിനൊന്നും വരുത്തല്ലേ നാളെ തിരുവങ്കര ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ എവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ശയന പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യിച്ചേക്കാമി എടാ ദൈവകാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറയരുത് നാളെ ശയന പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാതെ ഇന്നേ ഞാൻ വിടുകയല്ല മോനെ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമർത്ഥയും തരണമെന്ന് കണ്ണടച്ച് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഭഗവാനെ എന്റെ അനുദേവൻ കല്യാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തി തരണേ കക്ഷികളുടെ താല്പര്യം പോലെ ഇരിക്കും കേസിന്റെ ജയവും തോൽവി നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത താല്പര്യം ഞങ്ങൾ കാണിക്കണം സാറിന് മനസ്സിലായില്ല ആ ഞാൻ ഗണപതിയരുടെ ജൂനിയർ ആണ് പക്ഷെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഞാനാണ് അച്ഛൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റ് രാമകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാം ഇരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ ചില ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കാണും നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കക്ഷികളെ തേടിപ്പിടിച്ച് വക്കാലത്ത് എടുക്കേണ്ട ഗതികേട് ഗണപതിയർക്കില്ല എനിക്ക് തീരെയില്ല കുറച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പോയതായിരുന്നു അയ്യരുടെ ഫീസ് കോടതി ചെലവ് അടുത്ത ആഴ്ച വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ മുങ്ങിക്കളയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം എല്ലാം ശരിയാക്കാം മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ ഗണപതി ഇയർ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എതിർകക്ഷി ശിവരാമൻ ആകെ വരണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ഭാഗത്തു നിന്നും പല രീതിയിലും പ്രഷർ ഉണ്ടായി വക്കാലത്ത് എടുക്കാതിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗണപതി ഇയർക്ക് വാശിയായി പക്ഷേ ഒരാഴ്ചക്കകം നിങ്ങൾ കാശുമായി വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കേസ് കേട്ടെടുത്ത് ചവറ്റുകൊട്ടേ മതി ഇനി വല്ലതുണ്ടോ അച്ഛാ ഇവിടെ വിറ്റ് പറക്കാൻ വീട് ചെത്തി ചെയ്യാൻ കടക്കാർ എപ്പോഴും വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചുകൂടെ ഞങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കാതെ അച്ഛന് സമാധാനാവില്ല അല്ലേ മകളായിരിക്കും അല്ലേ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തന്നെ ഒരാൾ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീയാണ് പുരുഷനാണോ പുരുഷനാ സ്വല്പം പ്രായമുള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ മുഖവരെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങളായി മനസ്സമാധാനം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വക്കീൽ ഓഫീസിലും കോടതി വരാതെ ഇത് അലഞ്ഞരഞ്ഞ് ഞാനൊരു രോഗിയായി അച്ഛൻ എന്തിനാ ഈ വെയിലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ വൈകുന്നേരം അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നില്ലേ അവിടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല ബാല 
ഹൈക്കോടതിയിലെ ഗണപതിയർക്ക് വക്കാലത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോ പറഞ്ഞോളൂ നൂറ് ശതമാനം സത്യം എന്റെ ഭാഗത്തുള്ളപ്പോ പരാജയത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല കീഴ്ക്കോടതിയിലൊന്നും കേസ് നേരാൻ വേണം നടത്താൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഗണപതിയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബാലൻ ഇല്ല മിടുമിടുക്കൻ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഉറപ്പ് വന്നിരിക്കുക അനുകൂലമായ ഒരു വിധി എന്തായാലും കിട്ടും പക്ഷേ തൽക്കാലം ആ ഞാനിതൊക്കെ ബാലനോട് പറഞ്ഞത് അന്തി അറിയണ്ട ഇല്ല പറഞ്ഞോളൂ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലേ കാര്യം നടക്കൂ ബാലന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു തന്നാലും മതി നമുക്ക് പലിശ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ബാലന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണോ എന്നോട് ഒരു അടുപ്പം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത്രയും പണം പെട്ടെന്ന് ആരും കൈവായ്പായില്ല പ്രശ്നമല്ല ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പണയം വെച്ചാൽ എവിടെന്നെങ്കിലും പണം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അത് ഞാൻ ബാലിനെ വിഷമിപ്പിക്കലാവില്ലേ പിന്നെയും പിന്നെയും അത് തന്നെ പറഞ്ഞാലോ എവിടെ പണയം വെക്കാം അത് പറ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തോളാം ഈ ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ബാല എന്നെ ഇങ്ങനെ അന്യനായിട്ട് കാണുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല പക്ഷെ എന്റെ മോള് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും മാത്രല്ല പാചകകലയിലും വിടുപിടിക്ക നിനക്ക് എന്താ മോളെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നാല് ബാലൻ എന്താ അന്യനാണ് എന്റെ മോനാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണില്ല ബാലേട്ടൻ കുറച്ച് ഉറവ് കൊണ്ടു കൊടുക്കും എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിനാ കുറച്ച് നോക്കി നിൽക്കാതെ വിളമ്പ് മോളെ ആരാ ബാലന്റെ വീട്ടിൽ പാചകമൊക്കെ ചേച്ചിയെ പക്ഷെ രുചിയൊക്കെ ഒരു കണക്കാ ആ എന്നാ പിന്നെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോര് ബാലൻ എന്താ ഇഷ്ടമുള്ള എന്റെ മോൾ ഉണ്ടാക്കി തരും സമയം വരത്തെ അച്ഛൻ നിറച്ച് ഊണ് കഴിക്കും ഞാൻ എഴുന്നേക്കട്ടെ ആ മോളെ ബാലിന് ടൗൺ എടുത്ത് കൊടുക്ക് അച്ഛന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കാണല്ലേ ആളിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ കാരണമൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്താ ഒരു കുറവ് എം എ കാരണല്ലേ സൽസ്വഭാവിയല്ലേ സ്മാർട്ട് അല്ലേ കണ്ടവന സൗന്ദര്യമല്ലേ രണ്ടായിരം രൂപ ശമ്പളവും അല്ലേ അതോ അത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്നെ പറ്റി ഒരു മതിപ്പുണ്ടാവാൻ ഞാനൊരു നുണ പറഞ്ഞതാ അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ത് ആവോ എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോ സുന്ദറിനും സൽസ്വഭാവിയുമായ ഒരു എം എ കാറിനെ കൊണ്ട് മകളെ കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാവാ പിന്നെ ഹലോ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എം ജി കോളേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ കണ്ടതായി നല്ല ഓർമ്മ എന്നെ മനസ്സിലായോ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് രാമകൃഷ്ണൻ ടീച്ചർ ആണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് സ്കൂള് ഇവിടെ അടുത്താ സമീപം കാറുണ്ട് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഒരപരിചിതന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടായിരിക്കും ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് പേരറിയില്ല അനിത ഗുഡ് നൈൻ മിസ് അനിത അന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അച്ഛനെ വരട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ ആദ്യം ഞാൻ നമ്പരുന്നു പക്ഷെ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരുടെ ചരിത്രമൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളിപ്പോൾ എത്രയോ വക്കീലന്മാർ അച്ഛന്റെ കാശുകൊണ്ട് ഓരോ കര പറ്റിട്ടുണ്ട് അവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് അച്ഛനെ സേവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് യു ആർ തറലി മിസ്റ്റേക്കൺ മിസ് അനിത ഞാൻ വക്കീൽ പണി ചെയ്യുന്നത് വെറും ഒരു ത്രില്ലിന് വേണ്ടിയാണ് അനിതയുടെ അച്ഛനാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്കിപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യവും തോന്നുന്നു 
മനസ്സിലായില്ല എന്തോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ എന്തോ ധനലക്ഷ്മി വന്നിട്ട് അഞ്ച് സീരിയസ് പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ ധന വർഷം വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് ഒരു ലക്ഷം ഉള്ളൂ സാർ ഒരു ലക്ഷം ഉള്ളൂ അതെ ഈ പതിനേഴ് ലക്ഷത്തിന്റെ എത്ര രൂപ മൂന്ന് രൂപ സാർ മൂന്ന് രൂപ സാധാരണക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ലോട്ടറി എടുക്കുന്നത് പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ ഇല്ലേ സാർ അതെ അത് അടിച്ചാലല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്നാ നടക്കെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നിന് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നാകുമ്പോ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് അടിക്കും അച്ഛനെ അടിക്കും സാർ അടിക്കും അടിക്കും സാർ പറയാ തന്നെ കുഴപ്പ ഒന്ന് നിൽക്കും ഒരത്ഭുതകരമായ വിശേഷ ഫലമുണ്ട് പറയാൻ കുറെ പേര് നോക്കി പറഞ്ഞ കാശിന് വേണ്ടിയല്ല ഒറ്റ കാശ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതുവരെ ആരുടെ മുഖത്തും കാണാത്ത ഒരു വിശേഷ ലക്ഷണം കൊണ്ട് സാർ ഈ മുഖത്ത് സാർ ലക്ഷപ്രഭു ആകാൻ പോകുന്നു നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറയാച്ചാനെ ബുധനും ശനിയും സന്ധിക്കുന്ന അപൂർവമായ മേടരാശിയിൽ താങ്കൾ ലക്ഷ്മണയുടെ അവകാശപത്രം കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു ശരി കൈപ്പറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇന്നേക്ക് കൃത്യം അതായത് അക്ടോബർ പതിനൊന്നാം തീയതി പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുമ്പോൾ താങ്കൾ ലക്ഷങ്ങളുടെ ഉടമയായിരിക്കും ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നാം തീയതി ഞാൻ പോന്നു സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭരിക്കുമെങ്കിൽ അന്ന് സാറിനെ അന്വേഷിക്കും എനിക്ക് കാശ് വേണ്ട അല്ല നിങ്ങളുടെ നാവ് പൊന്നായിരിക്കട്ടെ എന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ച ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും ക്ഷത്ര രാജ്യത്തെ രാജാവ് നഷ്ടങ്ങളില്ലാത്ത നേതാവ് സ്വർഗത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയ ദേവേന്ദ്രനോ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയ ദേവേന്ദ്രനോ നക്ഷത്ര രാജ്യത്തെ രാജാവ് നഷ്ടങ്ങളില്ലാത്ത നേതാവ് സ്വർഗത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയ ദേവേന്ദ്രനോ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയ ദേവേന്ദ്രനോ
ആയിരം ജന്മങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് ദോഷം ആയിരം ജന്മങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് ദോഷം ആശിച്ചതൊക്കെയും കയ്യിൽ വരുമ്പോഴും ആശകളെന്നെന്നും മുന്നോട്ട് ആശകളെന്നെന്നും മുന്നോട്ട് രാജ്യത്തെ രാജാവ് നഷ്ടങ്ങളില്ലാത്ത നേതാവ് സ്വർഗത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയ ദേവേന്ദ്രനു ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയ ദേവേന്ദ്രനു വീട്ടിൽ അരിയിടാൻ പറയട്ടല്ലേ വന്നത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് പ്രമാദമായ ഡ്രാഫ്റ്റ് കേസ് ഗണപതികൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിന്റെ നൂലാമാലകൾക്കിടയിൽ ഈ പെറ്റി കേസ് ആര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പെറ്റി കേസല്ല വക്കീലേ പ്ലീസ് എന്നെ വക്കീലേ എന്ന് വിളിക്കരുത് കുറച്ചുകൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാം രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടം കൊണ്ട് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ മരിക്കുകയാണ് ഇമോഷൻ ആവാതിരിക്കും ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന്റെ ഏതൊരു നൂക്കൻ കോർണർ ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് I will send Shivaraman behind the bars. I swear I will do that. Shivaraman, you can get a lot of money. Get a lot of money. Now, I'm going to get a special interest in the case. Hey, where are you? 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 വക്കീലല്ല രാമകൃഷ്ണൻ എന്റെ നാവിന്ന് അങ്ങനെ വരും അത് മാറ്റണം ശ്രമിക്കാം ശ്രമിച്ചാ പോരെ ശീലിക്കണം മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിനാർക്ക് ഒരു മകളല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ഇനി കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ആയ ബാലഗോപാലൻ ജ്യേഷ്ഠന്റെയോ അനുജന്റെയോ മകനായിരിക്കും അല്ലേ ആരാ ഇത് ഹൈക്കോടതി ജനവിധിയുടെ കൂടെ മനസ്സിലായി പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാനിവിടുത്തെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാമകൃഷ്ണൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ എന്താ ഇവിടെ ഇന്നലത്തെ പരിചയപ്പെടൽ പൂർണ്ണമായില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ശമ്പളം കിട്ടും അത് എന്താ കാര്യം ശമ്പളം എത്രയെന്ന് പറയൂ പുച്ഛമായ മൂണ്ടായതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള മടിയാണോ എന്റെ ശമ്പള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കാര്യം മാത്രമല്ല വേറൊരാളുടെ ശമ്പളത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല പരിപാടിയല്ല നിങ്ങൾ ധാരാളം ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ആളാണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർക്കുണ്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ കണ്ടപ്പോ അത് ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അയാളുടെ മകളുമായിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ഈ വിസ്തരിക്കലിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഇത് കോടതി ഒന്നല്ല കോടതി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സംയമനം പാലിക്കുന്നത് കോടതി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്രോസിംഗ് തന്നെ അനുകൂലമായ ഒരു വിധി ഞാൻ നേടിയെടുത്തേനെ ശരി എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ജോലി മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മിസ്റ്റർ ബാലഗോപാലൻ ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ് അനിതേ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത അനിതയ്ക്കുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു തോന്നണ്ടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്നത് അനിതയുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് നിങ്ങളൊരു വിലങ്ങ് തടിയാവരുത് നിങ്ങൾ അത് അനിതയെ രക്ഷകനോ ഒന്ന് പോയ മിസ്റ്റർ എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് മിസ്റ്റർ ബാലഗോപാലി നിങ്ങൾ പോയ ഇല്ല ഇപ്പൊ വരും ഇരിക്കൂ വൈകുന്നേരം അത്യാവശ്യം കാണണമെന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു ദേവിക്കറിയോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ല ഉണ്ടോ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ ദേ ഞാൻ തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ കുടിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് ബാലം വന്നിട്ട് പറയാം എ 
ബേബി എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയല്ലേ അതെ എന്താ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പഠിക്കും ബുദ്ധിയുണ്ടേ മൂന്നാമത്തെ തവണയാ എസ് എസ് എൽ സി തന്നെ ജയിച്ചത് ചേച്ചിയും കുട്ടികളും എവിടെ ചന്ദ്രേട്ടൻ വന്നിരുന്നു എല്ലാരും കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പോയി സിനിമ ഇഷ്ടല്ലേ ഇഷ്ടമൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ എന്നെ വിളിച്ചില്ല പിന്നെ എനിക്കെന്താ പുതിയ കല്യാണ അല്ലെന്നൊന്നും കൊണ്ടുവരാത്തേ നീ കൊറേ നേരം വന്നിട്ട് നീ എവിടായിരുന്നു നീ വന്നേ ഇരിക്കേത് നീ ഇപ്പൊ എന്നെ വഴക്ക് പറയരുത് വളരെ അത്യാവശ്യം എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു പതിനായിരം രൂപ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ പതിനായിരം രൂപ നാളെ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് വേണം എന്തു പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എട്ട് സെന്റ് പണയം വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു എന്തിന് അതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വല്ല വഴിയുണ്ടോടാ എന്താ വലയെ പറയുന്നത് എന്റെ പെങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിചയക്കാരോടുള്ള അഞ്ചും പത്തും വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് കിട്ടാനാ അത് നാളെ കാലത്ത് പത്ത് മണിക്ക് മുൻപ് ഇപ്പോൾ ഗുരു കമ്പനിക്കാരൻ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു അറിഞ്ഞ കുട്ടി ഒരാഴ്ചത്തെ അവധി ഞാനൊരുത്ത് കെഞ്ചു നോക്കി പക്ഷെ പത്താപ്പനായിരം രൂപയുടെ സ്ഥലമല്ലടാ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ അവിടെ വീട് വയ്ക്കും എന്തൊക്കെ വീട്ടു സ്വഭാവം നീ ചെയ്യുന്നത് ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ എവിടെ പോയി കാശുണ്ടാക്കും അല്ലെ നോക്കിപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ പോകാൻ നേരത്ത് എന്തൊരു ഉത്സാഹമായിരുന്നു ഇപ്പൊ മോന്താ കണ്ടില്ലേ മുടക്കും കൊണ്ടുപോകാം ജാതി നാലാം കുട്ടിയോ പോന്നോളൂ ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോയിരുന്നു പ്രേമ സാമ്രാജ്യം കണ്ടോണ്ടിരിക്കാ ലാസ്റ്റ് നായിക്ക് ക്യാൻസർ വരിക അത് കണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്ര നന്നായില്ല എന്നാലും ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ വിശക്കണ് ഊണിരിക്കത് ഊണാ വേണ്ട ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എഴുതിട്ട
ചന്ദ്രേട്ടാ നിങ്ങൾ അവനോട് സംസാരിക്കണ്ട അല്ല സംസാരിക്കട്ടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയും പോറ്റാൻ കഴിയില്ലാത്തവൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോരുത് മുത്തശ്ശ അവിടെ ചുമ്മാരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചല്ലോ സ്വർണവും സാരിയും നിങ്ങൾ എത്ര വേണ്ട സ്വർണവും സാരിയും ചേച്ചിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം തറവാട്ടിലെ ഒരു മുതല് കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ അവകാശം അറിയണ്ട് ഏത് മുതല് ആര് കൈമാറ്റം ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് അതിയോ പൊട്ടം കളിക്കരുത് കേട്ടോ നീ എട്ട് സെന്റ് വെച്ചില്ലേ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓഹോ അതാണോ കാര്യം ആ അത് തന്നെ ഞാൻ കടം വാങ്ങിച്ചു അധ്വാനിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ എനിക്ക് ആരോടും ചോദിക്കണ്ട മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താ പറയോ അന്തസ് അത് നിങ്ങൾക്കില്ല ആണെങ്കിലുള്ളത് പിള്ളേരെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോണം പോവാ അമ്മ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോണേ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ വീടില്ലേ അവരെത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാ മതി ബാല കഴിവില്ലാത്തവരല്ലേ നടക്കും പിള്ളേരെ പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രേട്ടൻ ഏതായാലും അന്തസ്സില്ലാത്തവനല്ലേ പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അവളുടെ ഭർത്താവും കുട്ടികളുമാ ചേച്ചി ഭർത്താവ് ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു എട്ട് സെന്റ് പോയി നിറഞ്ഞപ്പോ ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ വേറൊരു തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തത് മൂക്ക് പല നോക്കുന്നവരെ നീ ഒക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും സ്വഭാവല്ലേ എന്താ നോക്കിയേക്കുന്നത് ബാലേട്ടനോട് അച്ഛന്റെ സ്നേഹപ്രകടനം ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു അനിത എന്തായി പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ പറ്റ ഓരോ മാസവും സ്വന്തം ചെലവ് തന്നെ ഒപ്പിച്ചു വള്ള പാട് എനിക്കറിയാം അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അച്ഛൻ എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് നാല് ദിവസമായി ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണത്രേ ഈ മാസം ശമ്പളം കിട്ടിയപ്പോ എന്നോട് ഒരു രൂപ പോലും ചോദിച്ചില്ല ഏതെങ്കിലും പരിചയക്കാരോ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളോ മറ്റോ സഹായിച്ചിരിക്കും എന്നോട് നുണ പറഞ്ഞതാണെന്ന് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായാൽ എനിക്ക് വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് വേണ്ട ബാലേട്ടൻ അച്ഛൻ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു എന്തായത് ബാലേട്ടന്റെ എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വേറെ ആള് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ കാരണമാണ് ബാലേട്ടൻ എന്റെ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടേണ്ടി വന്നത് എന്തൊക്കെ പ്ലാനുകളായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ രണ്ടു നിലയുള്ള വീട് എവിടെയാ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ കെട്ടും അവരെന്റെ ഇന്നലെ തീർന്നല്ലോ കറട്ടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് യൂണിയനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണ അനുസരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ബാലിന് വേണ്ടി ഞാൻ വളരെയധികം വാദിച്ചു നോക്കി ഒടുവിൽ എന്റെ ജോലി പോകുന്ന ഘട്ടം വന്നു എനിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ബാല ഒരു കുടുംബം ഇന്നലെ ബാലേട്ടൻ അച്ഛനോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ അച്ഛൻ വല്ലതും ചോദിച്ചോ എന്ത് ചോദിക്കാൻ ബാലേട്ടന്റെ ജോലി പോയി എന്നിട്ട് അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലോ 
ബാലേട്ടന് ആരുടെ സഹായം സഹതാപൊന്നും വേണ്ട സ്വന്തമായൊരു വീടുണ്ടാക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലം എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവനെന്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛനൊന്നും അറിയില്ല അല്ലേ നീ എന്നെ വിസ്തരിക്കാമെന്നാണോ ഓവരി ഉദ്യോഗസ്ഥയാണല്ലോ സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിക്കുന്ന അഹങ്കാരമായിരിക്കും അനിജേ നീ ആധിപ്പോ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാതെ അച്ഛൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പലരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാവും ബാലേട്ടന് എട്ട് സെന്റ് വാങ്ങിച്ചത് എന്താണ് എന്റെ ഭാവം അനിജേ നിന്നോട് എന്നെ ആധിപ്പോ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വിഷമമുണ്ടമ്മേ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും വാങ്ങിച്ച കാഴ്ച തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അച്ഛന് തോന്നിയില്ലല്ലോ അവൻ അന്തസ്സുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പരാതി പറയേണ്ടത് നിന്നോടല്ല അച്ഛന് തെറ്റി ഒരക്ഷരം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛനും ബാലേട്ടന്റെ മനസ്സ് കാണാൻ ചിലപ്പോ ഈ ജന്മം മതിയെന്ന് വരില്ല അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നും ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിക്കണ്ട ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് വെച്ച അതുപോലെ നോക്കിയും കണ്ടു ഒക്കെ ജീവിച്ചോളൂ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെന്നോട് പറയണോ മോനെ ശരി ബാലിട്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണ്ട എന്താ ഒന്നുമില്ല ബാലിട്ട് വരണ്ട അതെങ്ങനെയാ നാരായണ കുട്ടി കൊല്ലം തോന്നില്ലേ അവിടെ വെച്ച് യാത്ര ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ബാലിട്ട ദേവേത് ബാലിട്ട് മരരുത് എന്താ ഇത് നീ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് നാരായണ കുട്ടിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ട് ബാലേട്ടിന്റെ കല്യാണം ട്രെയിൻ സ്റ്റോഫീസിൽ നിന്ന് വെച്ച് നടത്തിയ പോരാ എല്ലാരും അറിയിക്കണം ആർപ്പാടായിട്ട് നടത്തണം നിനക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ നിന്റെ കല്യാണം ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ നടത്താൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല മോളെ എന്നോട് അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ ബാലേട്ട സമയമായി ഇറങ്ങട്ടെ രവി എന്റെ കയ്യില് ഇപ്പൊ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇന്നിക്കെന്തിനു കാശ് അല്ല വെച്ചോളൂ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിനക്ക് അതിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലേ ഇപ്പോ കൺമശി വാങ്ങിക്ക ഏ ശാന്ത് വാങ്ങിക്ക പൗഡർ വാങ്ങിക്ക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാരായണ കുട്ടി പഠിക്കണ്ട ഞാനേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇല്ല നാരായണ കുട്ടി നീ വരണ്ട വെറുതെ അവിടെ ഒരു സീൻ ണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ ഇവന് വേണ്ടി എത്ര പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര ആലോചനകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നു മുമ്പിലെഴുത്തി മുഖസ്തുതി പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അമ്മയുടെ മകൻ എന്ന് ഈ വീട്ടിൽ കാലുകുത്തിയോ അന്ന് മുതലേ കേസിനാവട്ടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കാട്ട ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗണപതി ചേരും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിജയത്തിനും കാരണം ഞാനാണത്രേ എവിടെ അനിധി എവിടെ ചായ അവളോട് കൊണ്ടുവരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അവള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല ഉച്ചക്ക് ശേഷം ലീവ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ചിലപ്പോ ലീവ് കിട്ടിക്കാണില്ല ഓ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത് നോക്കണം പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ച് അയച്ചതാ പിള്ളേരോട് ഒച്ച വെച്ച് ശരീരം ക്ഷീണിപ്പിക്കാം അത്രയേ ഉള്ള ഒരു ഗുണം ഇനിയിപ്പോ റിസൈൻറ്റെ ഇവന്റെ ഭാര്യ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന കാശിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്കില്ല തന്റെ ജോലി പോയല്ലേ ശമ്പളം തരുന്ന മുതലാളിമാരെ ദ്രോഹിക്കാൻ നടന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കാപ്പി കഴിക്കൂ 
ും ഞാൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യലില്ല അമ്മേ ബാല അനിതയ്ക്ക് ചില നല്ല ആലോചനകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ബാലൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോയിരുന്നാൽ ആളുകൾ അതും ഒക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും അമ്മേ സ്വന്തം മകൾക്ക് നല്ലൊരു ബന്ധം കിട്ടണമെന്ന് ഏതൊരു അമ്മയും ആഗ്രഹിക്കില്ലേ ബാല ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ വരില്ലമ്മേ എനിക്ക് എന്റെ രൂപ കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ കടം തീർത്തില്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ ശരി ബാലന് ജോലി പോയവരറിഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട എറണാകുളത്തൊക്കെ നല്ല പിടിപാടാണത്ര വക്കീലിന് ഈ ബന്ധം ശരിയായാൽ വക്കീലിനോട് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് നല്ലൊരു ജോലി മേടിച്ചു തരാം വഴിയിലൊക്കെ ഞാൻ ബാലേട്ടിനെ നോക്കി ആ വരുന്നേ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാം രൂപ കിട്ടി എല്ലാ കടങ്ങളും തീർന്നെന്ന് അച്ഛൻ പറയുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പോന്നു നിക്കു ബാലേട്ട ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ലീവ് എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് ആ നീ വരാൻ വൈകിയും അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയായിരുന്നു ബാലേട്ടിന് അച്ഛനും തമ്മിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായെന്നാ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ആ കട വാങ്ങിയ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അത്ര തന്നെ അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകൾ എഴുന്നൂറ് രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങി നിനക്ക് എന്താ അടിത്തറ അഹങ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് ശമ്പളം ഒത്തിരി കുറവാണേലും പണക്കാരനായ അച്ഛന്റെ മോളല്ലേ ഞാനിപ്പോ നീ നീ അധികം സംസാരിക്കണ്ട ചെല്ല് രാമകൃഷ്ണ അമ്മയെ അടുത്ത് ചെല്ല് ഒരേ കൃഷ്ണന്റെ അമ്മ എനിക്കിപ്പോ കാണ്ട അനിതേ കുറച്ച് കൂടുതൽ നിധിക്കാരം പണമില്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരെ കണ്ട തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു ബാലേട്ടിനെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് ദൈവ ശിക്ഷിക്ക് വെച്ച ഏതാടി ബാലേട്ടൻ നിന്റെ ആരാണ് ജോലി കൂലിയില്ലാത്ത അവരുമായിട്ട് നിനക്ക് എന്താ കാര്യം എന്ന് മുതലാ ബാലേട്ടൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനായത് ഒന്നും പറയണ്ട നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയും പ്രയോഗിക്കാനാക്കിയ ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോ നാടാ നീ കടന്ന് ആലോചിക്കുന്നു തറവാട് വക ഭൂമി നാഥനില്ലാണ്ടല്ലയോ കിടക്കണത് സർപ്പശാപം കളിതമാശ അല്ല കുഞ്ഞി അവിടെ കാഞ്ഞിറത്തറയിൽ ഒരു കാവ് കെട്ടി സന്ധ്യാനേരത്തൊരു തിരി കൊളുത്താൻ ഇതുവരെ ആരും കൂട്ടാക്കിയില്ലല്ലോ കഴുത്തിലും കാതിലും നിറയെ 
എടുത്താ പൊങ്ങാത്ത അത്ര സ്വർണാവരണങ്ങളുമായിട്ടാ നിന്റെ അമ്മ സാവിത്രി വീട്ടിൽ കയറി വന്നു അവരുടെ മോളിൽ ഇന്നലെ എങ്ങനെ പടിയിറങ്ങിപ്പോയത് ഭഗവാനേ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ എല്ലാം എന്റെ കുറ്റാ മുത്തശ്ശി ഞാൻ കൊല്ലരാത്തനായി പോയി അതുകൊണ്ടാ എന്നാണോ ബാലഗോപാല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേവി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നേരാണോടാ മുത്തശ്ശി ഞാൻ സ്വൽപ്പേരെ സൂര്യാട്ട് കിടപ്പട്ടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ക്ഷണിച്ചു വെച്ചതല്ലേ അതിൽ മറ്റാർക്കും പങ്കില്ല അല്ല പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അച്ഛനും അമ്മയും നിർബന്ധിച്ചാൽ ഉടനെ ഞാൻ മറ്റൊരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് ബാലേട്ടിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് അതെന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത്രമാത്രം എന്നെ വെറുത്ത് ബാലേട്ട അനിതയുടെ അമ്മ എന്നും വായിക്കുന്ന മൂന്നാം കിട പൈങ്കളി കഥകളിലെ നായകനല്ല ഞാൻ എനിക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ തൽക്കാലത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ ഞാൻ അനിതയെ വെറുക്കുന്നതാണ് എനിക്കും അനിതയ്ക്ക് നല്ലത് അങ്ങനെ പറയരുത് ബാലേട്ടാ ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മിണ്ടാതെ പോകുന്നത് ഞാൻ അവിടെ എപ്പോഴും വന്നാൽ ആളുകൾ അത് ഇതും പറയും പോലും കെ സി എച്ച് കാശ് കരാവുന്നവരെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ അയാൾ അർദ്ധരാത്രിക്ക് കൂടെ പിടിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞ അൽപ്പൻ ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുമായി ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോളാം അധികമാവില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ബാലേട്ടിനോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാ കല്യാണം വലിയ വീട്ടിലെ കല്യാണമാകുമ്പോ വിഭവ സമർത്ഥമായ സദ്യ കാണുമല്ലോ ഉണ്ണാൻ ഞാൻ വരും ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പോറയാ അത്രയല്ലോ ഒന്നും മതിയാക്കു ബാലേട്ടാ ആര് തീരുമാനിച്ചാലും ഉറപ്പിച്ചാലും എന്റെ ഇഷ്ടം കൂടെ അതൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഇതൊരായില്ലേ ബാലേട്ടിന് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞിട്ടാണോ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ബാലേട്ടും കാശ് കൊടുത്ത് സ്നേഹം വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്റെ കുറ്റമാണോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവർ പെരുമാറണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വിട്ടിത്തമാണ് ഒന്ന് മാത്രം എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി ബാലേട്ടിന് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടോ പറയൂ ബാലേട്ട നീ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടാണോ അച്ഛനും അമ്മയും നിശ്ചയിച്ച ആളിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് ആ സുഖം എനിക്ക് വേണ്ട ഇപ്പൊ അതൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അതെല്ലാം വെറും ചാപല്യമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് മടുത്തു ഈ നഗരം എനിക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമാ തന്നത് നക്കാപ്പിച്ച ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടവന്റെ വാതിൽ മുട്ടുന്ന ജോലി ഞാൻ മതിയാക്കിയാണ് ആരും നോക്കാനില്ലാതെ കിടക്കുന്ന കുറച്ച് ഭൂമിയുണ്ട് നാട്ടിൽ അവിടെ ഞാൻ അധ്വാനിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നോട് അല്പം പോലും സ്നേഹമില്ലേ ബാലറ്റിന് അനിത പോകുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അല്പ സൗകര്യം വേണം കാശില്ലാത്തവനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല കല്യാണവും കുടുംബജീവിതവും ഞാൻ കാരണം നിനക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലോ നിനക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പോകാനാ പറഞ്ഞേ അനിത 
Look at her. Thank you. 